Why Republicans are ignoring the substance of the leaked Roe v. Wade draft opinion The real issue, to hear Republicans tell it, isn't that the Supreme Court could overturn Roe v. Wade, according to a copy of the draft opinion written by Justice Samuel Alito. The real issue, they say, is that the draft opinion was leaked to the press. I think the story today is an effort by someone on the inside to discredit the institution of the Senate, which continues a pattern that we've observed over the last couple of years, said Senate Minority Leader Mitch McConnell on Tuesday. What's unique about today is this is the first time we've had somebody on the inside try to attack the institution. I hope whoever is responsible for the leaked draft opinion is fired, prosecuted, and has to serve real jail time, said Texas Senator Ted Cruz. Missouri Senator Josh Hawley wrote an entire op-ed about the leak for Fox. Justice Alito's draft majority opinion is powerful, overturning Roe and returning the question of abortion to the people, wrote the Republican senator. The opinion is everything a constitutionalist could hope for. This leak looks like an effort to derail it, and delegitimize the court in the process. Lost in that focus was this. The Supreme Court appears to be on the brink of undoing almost 50 years of precedent and, in the process, paving the way to making it illegal to get an abortion under most circumstances in a number of states. So, why? As in. Why were Republicans so intent on making the leak the story rather than what the actual draft ruling would do? Before I get there, let me say this, the leaking of a draft opinion is a serious matter. Chief Justice John Roberts called for an investigation into it, and rightly so. This is not the sort of thing that we can condone, as it politicizes the nation's highest court and throws the judicial process into chaos. Now, to the point, Republican elected officials know that the politics of overturning of Roe v. Wade are bad for them in the coming midterm elections. That is true for two main reasons. One, the previously lethargic Democratic base is angry and fired up about the possible Roe decision. In a midterm election in which winners and losers tend to be determined by the energy within the respective party bases, that's not a good thing for Republicans. Two, throwing out Roe as an electoral loser for the GOP. While Democratic voters are, as expected, adamantly opposed to such a move, so are the political independents who tend to compose the swing vote in a midterm election. In a January CNN national poll, more than 7 in 10 independents, 72 percent, said they did not want the Supreme Court to overturn the Roe decision. And then there's this. The people who will be most energized to vote for Republicans because of the expected decision on Roe were already totally ready to vote out Democrats in the House and Senate this fall. Poll after poll showed that the Republican base was absolutely raring to go. A recent Washington Post, ABC News survey found that Republicans and Republican-leaning independents were 10 points more likely than Democrats to say they were certain to vote in November. By trying to make the leak the story, Republicans are hoping to play into an existing narrative that they know their base loves. Liberals are using the media to undermine the rule of law and to pressure the court to change its mind on Roe. Sidebar. You'll note the irony when Hawley insists in his op-ed that the Supreme Court should issue the Roe ruling immediately. To be clear, the leak is an issue here. It is not, despite Republicans' best efforts to convince you otherwise, the issue. Tại sao Đảng Cộng Hòa đang bỏ qua nội dung của dự thảo ý kiến Roe vs. Wade bị dò gì vấn đề thực sự, để nghe những người Cộng Hòa nói, không phải là tòa án tối cao có thể lật đổ Roe vs. Wade theo một bản sao của dự thảo ý kiến được viết bởi thẩm phán Samuel Alito. Vấn đề thực sự, họ nói, là dự thảo ý kiến đã bị dò gì cho báo chí. Tôi nghĩ câu chuyện hôm nay là một nỗ lực của một ai đó bên trong để làm mất uy tín của tổ chức Thượng viện. Điều này tiếp tục một mô hình mà chúng tôi đã quan sát trong vài năm qua, lãnh đạo Thượng viện thiểu số Mick McConnell cho biết hôm thứ Ba. Điều độc đáo của ngày hôm nay là đây là lần đầu tiên chúng tôi có người bên trong cố gắng tấn công tổ chức này. Tôi hy vọng bất cứ ai chịu trách nhiệm về dự thảo bị dò dì ý kiến bị sa thải, bị truy tố, và phải phục vụ thời gian tù thực sự, Texas Santet Cruz nói. Sen Missouri Josh Hawley đã viết toàn bộ bài viết về vụ dò dì cho Fox. Dự thảo ý kiến đa số của công lý Alito rất mạnh mẽ, lật đổ râu và trả lại câu hỏi phá thai cho người dân, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa viết. Ý kiến là tất cả mọi thứ mà một nhà lập hiến có thể hy vọng. Sự dò dì này trông giống như một nỗ lực để làm chật bánh nó, và vô hiệu hóa tòa án trong quá trình này.
bị mất trong sự tập trung đó là tòa án tối cao dường như đang trên bờ vực của việc hủy bỏ gần 50 năm tiền lệ và trong quá trình này mở đường cho việc phá thai là bất hợp pháp trong hầu hết các trường hợp ở một số tiểu bang. Vậy tại sao? Như trong tại sao Đảng Cộng Hòa lại có ý định làm cho sự dò gì trở thành câu chuyện hơn là những gì dự thảo phán quyết thực tế sẽ làm? Trước khi tôi đến đó, hãy để tôi nói điều này, việc dò dì ý kiến dự thảo là một vấn đề nghiêm trọng. Tránh án John Roberts đã kêu gọi một cuộc điều tra về nó, và đúng như vậy. Đây không phải là thứ mà chúng ta có thể tha thứ, vì nó chính trị hóa tòa án cao nhất của quốc gia và đẩy quá trình tư pháp vào hỗn loạn. Bây giờ, đến mức các quan chức được bầu cử của Đảng Cộng Hòa biết rằng chính trị lật đổ Roe v. Wade là xấu cho họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Điều đó đúng vì hai lý do chính, một các cơ sở dân chủ hôn mê trước đây là tức giận và bắn lên về quyết định râu có thể. Trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong đó người chiến thắng và thua cuộc có xu hướng được xác định bởi năng lượng trong các cơ sở đảng tương ứng, đó không phải là một điều tốt cho đảng Cộng Hòa. 2. Ném râu là một kẻ thua cuộc bầu cử cho GOP. Trong khi cử tri dân chủ, như dự kiến kiên quyết phản đối một động thái như vậy, các nhà độc lập chính trị cũng vậy, những người có xu hướng sáng tác cuộc bỏ phiếu xoay trong một cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong một cuộc thăm dò quốc gia của CNN tháng 1, hơn 7 trong 10 người độc lập 72% cho biết họ không muốn tòa án tối cao lật đổ quyết định râu. Và sau đó là những người sẽ được tiếp thêm sinh lực nhất để bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vì quyết định dự kiến về râu đã hoàn toàn sẵn sàng bỏ phiếu Đảng Dân Chủ trong Hạ Viện và Thượng Viện vào mùa thu này. Thăm dò ý kiến sau cuộc thăm dò cho thấy rằng cơ sở của Đảng Cộng Hòa đã hoàn toàn raring đi. Một cuộc khảo sát gần đây của Washington Post ABC News cho thấy Đảng Cộng Hòa và những người độc lập dựa vào Cộng Hòa có khả năng cao hơn 10 điểm so với Đảng Dân Chủ để nói rằng họ chắc chắn bỏ phiếu vào tháng 11. Bằng cách cố gắng làm cho sự dò dì thành câu chuyện, những người Cộng Hòa đang hy vọng chơi vào một câu chuyện hiện tại rằng họ biết yêu thích cơ sở của họ, những người tự do đang sử dụng các phương tiện truyền thông để làm suy yếu quy định của pháp luật và để áp lực tòa án để thay đổi ý định của mình đối với Roe. Thanh bên, bạn sẽ nhận thấy sự chớ trêu khi Holly khẳng định trong bài viết của mình rằng tòa án tối cao nên ra phán quyết Roe ngay lập tức. Để được rõ ràng, sự dò dì là một vấn đề ở đây. Nó không phải là, mặc dù những nỗ lực hết sức nhất của Đảng Cộng Hòa để thuyết phục bạn.